നമസ്കാരം അടിപൊളി സ്വാദ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാകും കാരണം രുചിഭേദങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ തനിമ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥല സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി സന്ദർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മറ്റെങ്ങുമല്ല ഈ അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പ്രതിഭാസമായ ഷാരൂഖ് ഖാൻ വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോയ റാബീസ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് റാബീസിലാണ് ഹായ് ഇതിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും വളരെ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം വന്നപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അടിപൊളി സ്വാദ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വിഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കശുവണ്ടിയുടെ നാടായ ഈ കൊല്ലത്ത് കായലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ എല്ലാം കൂടി ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കും സാധാരണ ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പല സ്റ്റേജുകളിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ മൾട്ടി ക്വിസിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് അത് ദി റിവർ സൈഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആണ് അതിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബുഫേ ലഞ്ച് ഡിന്നർ അങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിൻ്റെ കേരള ഫുഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ നാഷണാലിറ്റീസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഉണ്ട് ചൈനീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പോരാത്ത കുറച്ച് അറബിക് ഡിഷസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മൾട്ടി ക്യൂസീനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഷെഫിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും പിന്നെ വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അടുത്ത മാസം ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് പേഗോൾ ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കേരള ഒരു ഓത്തൻറ്റിക് സീ ഫുഡ് പ്ലസ് എ ടച്ച് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ സ്പാനിഷ് ആൻഡ് സം ഫ്രീ ഓൾ ഡിഷസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ വി ഹാവ് ബാർ ഉണ്ട് ബാർ ഇപ്പം ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വി ഹാവ് ഗോട്ട് റാന്തൽ റാന്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി നമ്മളെ ഒരു ഫ്ലൂട്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് അതിങ്ങനെ ഇതിൽ കായലിലേക്ക് കുറച്ച് നീണ്ടു കിടന്നിട്ട് അതിലൊരു വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പ്രൈവറ്റ് ഡൈനിങ് പിന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ സെക്ലൂഡ് ഫ്രം മറ്റു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു തേർട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ടു മുപ്പത് പേർ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും ബർത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമായി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഞാനെപ്പോഴും എൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് റാവീസിൽ നിന്ന് എന്ത് തരം വിഭവം ഏത് വിഭവമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഷെഫിനെ കണ്ടേ മതിയാവും മൈൻഡ് ഒന്ന് അതായത് പരിചയപ്പെടുത്തും കേരളത്തിൻ്റെ തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന ചുണ്ടാൻ വെള്ളം റെഡിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലും വേമ്പനാട്ട് കായലിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ വള്ളം കണ്ടു ഹൗസ് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന ചുണ്ടൻ വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചുണ്ടൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് കുറച്ചൊരു അടുത്ത് വന്നാൽ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത് മുഴുവൻ സ്പൈസസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പൈസ് ബോട്ട് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെതായ എല്ലാ സ്പൈസസും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ധാരാളം നമ്മുടെ ഫോറിനേഴ്സിനെയൊക്കെ തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഈ റാബീസ് ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് നമ്മുടെ റിവർ സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ സൈഡ്
അപ്പൊ ശരി കാണാം കണ്ട് പതിയാ എനിക്ക് പിന്നെ ഒടുക്കം എന്താവുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു വന്ന് കയറിയപ്പോ വള്ളത്തിൽ നിറയെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായി അവിടെ കണ്ടു ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു വെള്ളം ചെറിയ വെള്ളം പിന്നെ നമ്മുടെ കൊല്ലത്തിന്റെ എന്നും ഉയർത്തി കാട്ടുന്ന അഭിമാനം ഉയർത്തി കാട്ടുന്ന കശുവണ്ടി നല്ല വളരെ പാകപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതമല്ല മഹത്തായ പലത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് കണവ എന്ന് പറയും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും മാറി പറഞ്ഞാൽ കൂന്തൽ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇതിനാണ് സ്ക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് അല്ലേ ഫ്രൈ ഇത് കൂടുതലും ഒരു കുരുമുളകിൽ ഇത് ഇതിപ്പോ പല പല സൈസും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ചെറുതാണ് ഇത് വലുത് ഇതുണ്ട് ഇതിനും വലുതുണ്ട് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീറ്റ് കുറച്ച് ഹാർഡായി തുടങ്ങും പ്രിഫേർബിളി നമ്മൾ ഈ ഇതും ഇത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൽ ഉള്ള ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഹോൾ ഫിഷ് ആണ് ഹോൾ അല്ല ഇത് ഫ്രഷ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ തലയും എടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കുറച്ചൊരു സോഡുന്ന സാധനം ഉണ്ട് വെള്ള കളർ അതും കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ടി കൊള്ളാം അതും കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വാഷ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യും റിംഗ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സൈസ് ഉള്ളതും വാങ്ങണം തീരെ ചെറുതും വാങ്ങാമായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിക്കാനും അല്ലേ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇറച്ചി കുറച്ച് കട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹാർഡായി റബ്ബർ പോലെ ഈ കുറച്ച് മീഡിയം ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞളിടും മഞ്ഞളിടുന്ന വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി അത് കുറച്ചൊരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഇതും കൂടെ വേണം ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും വല്ല ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചൊരു ടോമിക് പൗഡർ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുകയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുന്നത് അത് കുറച്ച് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അണുക്കളോ മറ്റേ താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നല്ലതാണ് പിന്നെ ചിലവർ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കും അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ സീ ഫുഡിലൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ അതിന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ട് ഹാർഡാവും അപ്പം അതിനേക്കാൾ നല്ല എപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ വേണം കുറച്ച് ഉപ്പിടാൻ ഇത് ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ പുസ്തകം മേടിച്ച് പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ചേച്ചി മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേച്ചി നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയ പല പല വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എന്താണ് അനുഭവ പാഠം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ സീ ഫുഡിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കരുത് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി അത് കുറച്ച് പ്ലസ് കുറച്ച് വെള്ളം ജ്യൂസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിത് സിൻസ് കേരളയുടെ ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോക്കൺ ടോയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലവർ കോക്കൺ ടോയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ആയി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒളിവ് ഓയിലോ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്ത് ബേസ്ഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒളിവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഒളിവ് ഓയിൽ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന പീപ്പിൾ ആണ് ഒന്നൊരു വോമപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കോക്കൺ ടോയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ തേങ്ങെണ്ണ ഇതാ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ റിംഗ് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞയും ഇട്ട് ഒന്ന് വിറവി കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ല എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയം മാത്രം മതി ഇപ്പം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കോക്കൺ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഡാൻസ് ഇത് വരുന്ന തുടങ്ങി കൂടുതൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യല്ലേ നേരെ
പിന്നെ സ്പൈസസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് ഒന്നും ഇടണുള്ളൂ ഇതിൽ ചില്ലിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ സീഡ്സ് ആണ് സീഡ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചില്ലി സ്പൈസസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ സ്പൈസസ് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ സീഡ്സ് കളയുക ഇതിൽ തന്നെ വേണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ സീഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ സീഡ്സ് ഈ സീഡ്സ് വേണ്ട മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറും ഈ പച്ച മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും പക്ഷെ ആ സ്പൈസ്നെസ് കിട്ടൂല ഇത് തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് കറിലീഫ്സ് ലാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് പെപ്പർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇണ്ട ലാസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രഷ് പെപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് പെപ്പർ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിഫേബ്ലി അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പൗഡർ അല്ല ഫ്രഷ് ക്രഷ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട പോലെയുള്ള ആ ഒരു പെപ്പർ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ച് പൗഡർ പോലെ ആക്കിയതല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ട പോലുള്ളത് നല്ല നല്ല ചൂടിൽ വേണം ബിക്കോസ് ആ സ്ക്വിഡിൻ്റെ വെള്ളം എളുപ്പം ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അതങ്ങ് വേപ്പറേറ്റ് ആയി പോകണം കൂടുതൽ വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും സ്റ്റീം കൊണ്ട് കുക്കാം നമ്മളെ സ്റ്റീം കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാതെ കൂടുതലും ഡ്രൈ ഹീറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇപ്പം നിൽക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റീം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പം റബ്ബർ ആണ് കഴിവ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിൽക്കാതെ നോക്കണം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരിടുന്നു ജസ്റ്റ് കയറി ഒരു ടിഞ്ച് പാചകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നാരങ്ങ നമ്മളീ ഫുഡ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഇല്ല ഇത് ആ സമയം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ മാത്രം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് അത് ആ നാരങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ആ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് നാരങ്ങ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഈ കണവ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ എടുത്തിട്ട് സ്കിഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിങ് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഉപ്പ് മഞ്ഞ മഞ്ഞയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വിറകി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മുളകിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ ഈ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കണവയെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു പാകമായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയോ കാൽഭാഗമോ പിഴിഞ്ഞ് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ആയി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇനി കൂടുതൽ വേണ്ട ബിക്കോസ് ദാറ്റ് സിനഫ് ഈ ഒരു കൺസെൻസി മതി ഇതിപ്പോ നമുക്ക് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പാചകം വളരെ അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ചേച്ചിമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു വാഴ വയ്ക്കണോ അപ്പോൾ ഒരു തനിമ നിലർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ തനിമ നിലർത്താൻ വേണ്ടി വാഴയിൽ വെട്ടി വെച്ച് അതിന് റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പെപ്പർ ഫ്രൈ നമ്മൾ കണവ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനോട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കേരള റൈസ് ഉണ്ട് കേരള റൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും കഴിക്കാം കഴിക്കാം നമ്മൾ ആരും ഒന്നും പറയില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഇവരൊന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഈ സുന്ദരനായ ഒരു ഷെഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മനോഹരമായ ഭംഗിയുള്ള ഈ വിഭവം ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് പറയാൻ പോകണം ആ പെപ്പറിന് ഒരു പിടുത്തുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ കുറേ കറക്റ്റാണ് കാരണം വെച്ചാൽ സാറിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ
ഇതുപോലുള്ള വിദഗ്ധന്മാരായ ഷെഫുകളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അവർ വെളിയിൽ പറയാത്ത കാര്യം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും നമ്മൾ ഈ വീട്ടുകാരും നമ്മൾ എന്നും മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെളിയിൽ നിന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ വെളിയിൽ അയലൊക്കെത്താർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അഥവാ അത്ര നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി സുഖം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെളിയിൽ ഇനി വേറെ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫോക്സ് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് വെക്കണം ഫോർക്ക് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ നൈഫ് എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡ് നൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണ് സ്പൂണും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ വെറുതെ നമ്മുടെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ആ കൂടുതലും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാം ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് തുടങ്ങും ഉള്ളിലോട്ടാണ് പോണത് അതാണ് നമ്മുടെ രീതി ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഹോട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിന്ന് പുറത്തോട്ടുള്ള പോണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആകത്തോട്ട പോണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആകത്തോട്ട ആ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യ ഭരണ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ കട്ട്ലറി പുറത്തിരിക്കും പുറത്തിരിക്കും ആ അത് ഈ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആകത്തോട്ട് ആ അവിടെ വരുന്ന ഡിഷെല്ലാം ആകത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൂപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന സൂപ്പും ഒരു മെയിൻ കോഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പിൻ്റെ സ്പൂൺ ആദ്യം വരും പിന്നെ ഒരു ഫോക്ക് ആൻഡ് നൈഫ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസേർട്ട് ആണെങ്കിൽ മുമ്പ് ആയിട്ട് വരും ഡെസേർട്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോക്കും സ്പൂൺ വയ്ക്കും അതാണ് രീതി അല്ല യൂഷ്വലി ബുഫേസ് പോകുവാണെങ്കിൽ അവർ മിക്കവരും വയ്ക്കാറില്ല ബുഫേ ടേബിൾ തന്നെ എല്ലാം ഫൈൻ ഡാനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യണത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ തനി നാടനായ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയ നാടൻ മനസ്സുള്ള കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും പുറത്ത് പുറം രാജ്യത്തിന് എവിടെയോ ഉള്ള ആണെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് അന്യമായ മീൻസ് നമ്മുടെ വല്ല ആറാബിക് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവരും എൻ്റെ ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണോ അതേ പുറത്തു വന്നാണോ ചോദിക്കും ലെബനീസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വെറും നാടൻ മനസ്സിലാണ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതാണ് ഈ കണവയുടെ വേറെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലിപ്പോൾ ഉലർത്തിയതുണ്ട് കണവ കണവ ഉലർത്തിയതുണ്ട് പിന്നെ കണവയിൽ കോക്കനട്ട് ഫ്രൈ ഈ സെയിം രീതിയിൽ കോക്കനട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പകരം ആ കോക്കനട്ട് ബിക്കോസ് അതും ചിലർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് ഫ്രൈ ഈ പെപ്പർ ചേർത്തതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോക്കനട്ട് ഇട്ടാലും നന്നായി ചെറിയ ഒരു കടിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു അംശം വരുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പല 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 പ്രാവശ്യം ഗസ്റ്റ് വന്ന് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പേപ്പർ ഇല്ല നമ്മൾ പച്ച മുളക് ചെറിയ അതിനെ അരച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേറെ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് അതല്ലെങ്കിൽ മുളക് മാത്രം ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റർ ഫ്രൈ വെറും ഇത് മറ്റേ മൈദാ മാവ് മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തില് നമുക്ക് ഇത്രയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ മേടിച്ച് അലയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാണാൻ പറ്റിയ പ്രോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി സ്വാദം അല്ലേ അതെ അടിപൊളി സ്വാദം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അടിപൊളി സ്വാദിൽ വരുന്ന വിശിഷ്ടര അതിഥികളാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനും പറഞ്ഞു തരാനും ഇത് പാകം ചെയ്യാനും പാചകം ചെയ്യാനൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ കൈപ്പുണ്യമുള്ള സുന്ദരന്മാരായ ഷെഫുകളാണ് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ഫലം ചക്കപ്പഴാണ്